loves us. who deserves our gratitude for so much that is good. We offer our prayers of thanksgiving to you. For the beauty of the earth, bright orange leaves mixed with green, a gentle rain, A spider's delicate web. For friends, for family. Even acquaintances who offer us kindness. Who bring us laughter. Who hold us to a higher standard. Lord of all that is good and nourishing to our well-being, we give you thanks. All of life is a wonder. The very breath we take, the ability to rouse ourselves each new day, A single blade of grass that holds such miracles of symmetry. A tiny distant star whose real size boggles our minds. Gracious God, who lavishes goodness upon us, even in some of our darkest moments. Help us to see your goodness. Remind us to have grateful hearts. Give us receptive minds. And grant us ever gracious ways of living in harmony with each other. And in our gratitude, Make us be instruments of your peace. Amen.
all rise for our call to worship that is found in Psalm 66, verse 1 to 6. All together now, applause for God. Sing songs to the tune of His glory. Set glory to the rhythms of His praise. Say, O oh God, we've never seen anything like this. When your enemies see you in action, they slink off like scolded dogs. The whole earth it falls to its knees. It worships you, sings to you, can stop enjoying your name and fame. Take a good look at God's wonders. They'll take your breath away. He converted the sea to dry land. Travelers cross the river on foot. Now, isn't that a cause for a song? Let us now offer our gifts, our tithes, and pledges to God. And as we offer them, let us offer them with thanksgiving in our hearts. You may send your offering to the bank accounts, which will now be shown on the screen. Good morning, good time. Ako po si Diane Magtoto at part po ako ng kabataan ng ating simbahan, ang KBTN. At nandito na po tayo sa bahagi ng ating pagsamba kung saan magbibigay po tayo ng ating mga ikapu, pledges, at offerings para kay Jesus. Gusto ko po sanang mag-alay ng isang kantang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil napakabuti niya sa kapatiran natin sa Kutsam. At dahil tayo nga po ay patuloy na binibiyayaan ng Panginoon, tayo po ay nakapagpapamahagi ng biyaya sa ating mga mission points katulad po ng angkat, Batasan, Faith Mission sa May Pandakan, at pati na din po sa General Lim at Santo Domingo. Hindi rin po mawawala ang pagbigay ng tulong natin sa mga frontliners sa May Johnston Hospital, sa mga pastor at chakonesa ng iba't ibang simbahan sa Northwest District, sa Decker Homes, sa mga Bible Study Extension Classes sa Tatalon. At hindi rin po natin makakalimutan ang ilang mga street dwellers, pati po mga security guards sa mga checkpoints malapit po sa Gutsam at sa ibang lugar po sa Quezon City. 
sa kabuuan po, mahigit 300 families na po ang nabigyan natin ng food packs at more than 7,000 face masks na po ang distribute At ito po ay sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Mike Maceda. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong at purihin po ang Diyos. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, when my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is living.
you have given us may our gifts be acceptable in your sight O Lord our God blessing and glory wisdom and thanksgiving honor and power and strength be unto you our God forever and ever through Jesus Christ our Lord Amen Thank you for giving me the privilege to participate in the celebration of Methodist heritage. In reading Paul's statement found in Acts chapter 17, verses 22 to 31. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, Men of Athens, I see that in every way you are very religious. For us, I walked around and looked carefully at your object of worship. I even found an altar with this inscription, To an unknown God. Now, what worship as something unknown, I am going to proclaim to you the God who made the world and even everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temple built by hands and he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth and determined the time set for them and the exact places where they should live. God did this so men should seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from us. For in Him we live and move and have our own being. As some of your own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver, or stone, 
an image made by man's design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent, for He has set a day when He will judge. the world with justice but the man he has appointed he has given proof of this to all men by raising him from the dead let me conclude this statement of paul by saying Thanks be to God, who gives us victory to Jesus Christ, who triumphed over the power of sin and death by His resurrection. Therefore, brethren, be ye steadfast in faith, unmovable, always abounding in good works, knowing that your good works in the Lord is not in vain. God bless us all. Amen. First Peter chapter 3, verse 13 to 20. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. But in your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their sin. It is better if it's God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also be he went and preached to the, to the Spirit in prison, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built. In it, only a few people, eight in all, were saved through water, and this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand, with angels, authorities, and powers, and submission to him. for the gospel reading which is found in the gospel of St. John chapter 14 verses 15 to 21. If you love me, you will obey what I command and I will ask the Father and he will give you another counselor to be with you forever. The spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him but you know him for he lives with you and will be in you i will not leave you as orphans i will come to you before long the world will not see me anymore but you will see me because i leave you also will live on that day you will realize that i am in my father and you are in me and i am in you 
whoever has my commands and obeys them he is the one who loves me he who loves me will be loved by my father and i too will love him and show myself to him the word of the lord thanks be to god At hayaan ninyo na sa araw na ito ay dalhin ko sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan natin mula sa mga aklat ni Juan 14-15 hanggang sa mga sumusunod na talata. At ito po ang sinasabi, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa awa upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng Katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo 
at siya ay nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita na, na sa mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na yon ay malalaman ninyong ako ay nasa ama at kayo namay nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibig ng aking ama. Ay ibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Tayo manalangin aming ama at aming Panginoon. Maraming salamat po sapagkat muli, this is the sixth day of Easter. Uh, nasumasamba kami, Panginoon, sa pamagitan ng mga teknolohiya na ito'y nagagamit upang patuloy namin maitaas at mapagulihan ang iyong dakilang pangalan. At tumudulog kami ngayon sa iyo, O Diyos, sa oras na ito, upang, Panginoon, Ikaw ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang alulod ang iyong mga salita upang Panginoon mahayag ka sa araw na ito sa amin. Kaya't salamat po Panginoon sa pagkakataon, salamat sa pribilehyo na ito. Pagamat na isara ang aming mga bahay kalaminan, subalit hindi po ang aming mga tahanan na siyang naging uh, aming sambahan sa mga panahon ito. Kaya sa oras na ito ay amin po ay pinagpapasalamat ito o Diyos at dawa ay patuloy na makilala ka namin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Ulihin ka o Diyos sa araw na ito. Amin pong ibinabalik ang pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Yesus at sa kapagita. Amen. Unang-una ay uh, nais kong ipaabot ang pagbati mula sa kongregasyon na Good Samaritan Anggat Mission sa bawat isa sa mga kapatiran natin. At kami pong lahat ay patuloy din kung paano natin ginaganap ang mga pagsambang ito sa ating mga tahanan sa pamagitan ng mga komunikasyon ay meron din kaming ginagawang mga pagsambahay na ginagamit namin ang aming mga liturgia sapagkat kulang kami sa mga kaparaanan at mga gadgets upang magawa ang ganitong pamamaraan. At hayaan ninyo mga kapatid na sa umagang ito ay dalhin ko sa inyo ang lansahe ng ating Panginoon na ang katanungan ay If you love Jesus, hinamahal mo ba si Jesus? Halimbawa ay isang araw, Magkita kayo ng ating Panginoong Yesus at itanong niya sa iyo kung binamahal mo ba siya. Ano ang isasagot mo? At sinisiguro kong bawat isa sa atin sasabihin natin, Opo, Jesus, yes, we love you. Pero, papano kung tatanungin tayo uli ng ating Panginoon? Papano natin siya Kukumbinsihin. Pag sinabi niyang, sige nga, kumbinsihin mo ako kung talagang ako'y minamahal mo. Saan ka magsisimula sa pagkumbinsi sa ating Panginoong Jesus? <clears throat> kung paano may pakita na tunay nga na minamahal siya. Ang teksto na aking binasa ay mga salita ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad bilang katiyakan na hindi sila dapat mawalan ng pag-asa kapag siya ay dumisa na. Bagkos, sabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ko, ito muna ang nais kong makita sa inyo. Sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga unang alagad at nais ko pong ang kinin ito at ang kinin din ang ninyo na tayo ang kausap ngayon ng ating Panginoon. Kung mahal ninyo ako, 
Sundin ninyo ang aking mga utos at tuparin ito. Alam niya na ang mga alagad ay may mababaw lamang na pagkakaalam sa kanya at pagkakilala. Kaya mahigpit niya ipinapaalala na ang aking utos ay dapat tinutupad o ina-apply sa ating mga buhay. Ang mga utos o ordinansa ay nagiging mabisa o epektibo batay sa pagkakas, pagkasunod o pagtupad ng inuutusan o nasasakupan. May dalawang anak na inutusan ng kanyang ama. Anak, pumunta ka sa bukid at magtanim ng halaman. Sabi ng anak, opo, gagawin ko po. Mabilis na sabi ng anak. Ngunit, hindi naman niya totoo. Hindi naman siya totoo tumalima sa utos ng kanyang ama. Anak, pupunta ka sa pastulan at alagaan mo ang tupa, sabi niya doon sa pangalawang anak. Ayaw ko po, pagod na ako at mainit doon sa pastulan ang pagtanggi ng pangalawang anak na ito. Subalit, ang, is ang nasa isip niya ay inuutusan siya ng kanyang ama at dapat siyang sumunod. Kaya, Mahirap at mainit bang sa paskulan, inuha niya ang kanyang tungkod at pamalo at kumayo siya sa paskulan gaya ng iniuutos ng kanyang ama. Sino kaya sa dalawang anak na ito? Yaong mabilis tumugon sa bibig o salita lamang o yaong sa una ay may pag-aatubili. Ngunit dahil ang ama ang nagutos, mahirap man siya ay sumunod. Kapatid, ang kasunod, ang pagsunod ay pagpapahalaga sa nag-uutos. Bunga ng pagmamahal ay pagsunod. At karangalan ng nag-uutos ang pagsunod ng kanyang mga inuutusan o nasasakupan. Sa kabuuan, ang pagsunod ay bunga ng pagmamahal ito ang inaasahan ni Yesus kung minamahal natin siya. Kaya ba? If we love Jesus, ang kanyang pangako ay bibigyan niya ng kapangyarihan at kakayanan ang mga alagad upang makasunod. Mahirap naman kasi natuparin ang mga turo ng Panginoon. Marami siyang katuruan sa panalangin, pagpapatawad, pagtulong sa kapwa, pagsamba, paghahando, at lahat ng mga ito ay tila bagong utos para sa mga alagad. Bagamat may nam namulatan silang kautusan, subalit naging kakaiba sa kanila ang aral at turo ng ating Panginoong Jesus. So, anong kailangan ng mga alagad? upang maunawaan, matupad at malabanan ang gawa ng masama upang sila ay makasunod. Power. They need power para maging malakas, matalino at magkaroon ng determinasyon upang makalakad sa realist na nais ng Panginoon na kanilang lakaran. And the Holy Spirit will do it for them. Amen. Kailangan nila ng malakas na kapangyarihan at kasama habang nabubuhay upang maging magtutulak sa kanila at inspirasyon sa kanilang buhay upang sila ay sumunod. Ang malala espirito ay pangako sa sino man na umiibig sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung palagay ninyo ay kulang pa ang katatagan natin sa pagsunod, hilingin mo sa Panginoon na manatili ka sa kanyang spirit. Nasain mo, you desire it, upang makamutan mo ito. Natitiyak ko, mahal natin si Yesus. Hindi niya ipagkakait, ipagkakait sa iyo ang kanyang presensya. Tatlo, kung mahal mo si Yesus, ikaw ang magiging tag tagapagpakilala sa kanyang mga, sa mga tao. Sinasabi sa Verse 
At sabi ng isang awit, Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. At kapag kamahal natin ang Panginoon, kabilang na tayo sa Kanya. Sabi nga sa verse 20, Sa araw na yon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y sasa inyo. If we love Jesus, Siya ang mag-identify ng mga tao mula sa ating mga buhay. At ikaw din, o tayong mga nagmamal sa Kanya, ang magpapakilala at magiging tagapagdala ng Kanyang pag-ibig para sa marami. Jesus will be our influencer if we love Him. Yung hininga ng Panginoon ay magiging sa'yo na din. The way we speak, the way we think and do, because if we love Jesus, He will be with us. Ang hamon ng mensay, mga kapatid, ay magdala po sa atin ng pagninilay na mamit natin ay expectation ng ating Panginoong Yesus. Whatever we say, pag sinabi natin, mahal natin siya. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig upang manatili din ang Diyos sa ating lahat at lubusang magpakilala pa siya ng kanyang sarili at sa bawat isang umiibig sa kanya. At makita natin dito mga kapatid, tayo ay hinihiling ng ating Panginoon na manatili sa pamagitan ng pag-ibig sa Kanya. Sapagkat gayon din naman siya sa atin. Jesus loved us so much that He even gave His life for each and every one of us. At sa Kanyang pag-alis ay pinangako niya sa Kanyang mga alagat na siya ay babalik upang sila ay kakaunin. Tayo! na umiibig, nananatili, tumatanggap, tumatalima sa kanyang mga utos, ay makakasama natin siya sa kanyang pagbabalik na ito. Nandun yung kasiguruhan, mga kapatid. The challenge is we stay in love with Jesus, obey His commandments, obey His teaching, upang kapanatili natin ang pangako niya sa bawat sa sanggol. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, nawa ay mapagpala tayo sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos at sa pananatili rin natin umiibig sa Kaniya hanggang sa Kanyang muli pagbabalik. Pagpalain tayo ng ating amang nasa langit at higit sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo at yung ipinangako niya sa amin ang Kanyang banal na Espiritu na siyang hindi umiiwan sa ating bagkos siya ang nagtuturo, siya ang gumagabay at umapatnubay sa bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin, aming Ama at aming Panginoon. Maraming salamat po sapagkat muli ay sa pamagitan ng iyong mga salita ay nakita namin kung paano mo, Panginoon, ipinapakita ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At yung prescription mo, Diyos, na kailangan namin sumunod na taglay ang pag-ibig namin sa iyo na hindi kami nagmamaling ng pagmamahal nagpapahayat Panginoon ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay at higit sa lahat yung kaya namin gawin upang mahing na sa aming Panginoon ang iyong katapilaan at ang iyong taruan natin Salamat Ama sa araw na iyo Salamat Panginoon pagkat matuloy na ikaw ang aming nararanasan na pagsubok namin taas na dyan na yung nararanasan namin ngayon ay naniniwala namin ay naman kung kami iniiwan kung kami nababayang sa pagkita ng presensya ng iyong banal ang matuloy dito ang pinabalik ang lahat ng pagkita na ilang pangalan ng aming Good morning. Good job. Let us all stand for the affirmation of our faith.
We believe in one God, Father, Son, and Holy Spirit. He is the true and living God, worthy to receive glory and honor and power. He created all things, and His will existed and were created. We believe in the Lord Jesus Christ, all things came into being through Him. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. In Him all things in heaven and on earth were created. He Himself is before all things, and in Him all things hold together. Being in the form of God, He emptied Himself. He took the form of a slave and was born in human likeness. Being found in human form, He humbled Himself. He became obedient to the point of death, even death on the cross. Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried, he was raised on the day according to the scriptures. God also highly exalted Jesus. He gave him the name that is above every name. God has put all things under his feet. He made him the head over all things for the church, which is his body. We believe that Jesus died and rose again. As all die in Adam, so all will be alive in Christ. Thanks be to God. We trust the victory to our Lord Jesus Christ.
Father in heaven, Lord, we continue to beseech thy throne of grace in all our midst today. We pray, God, for your manifold blessing, blessings for everyone, especially those who are in need right now. We pray, God, for people who are now affected by the pandemic, not only here in our land, but all the earth. Patuloy kaming dumadalangin ng inyong mayamang habag sa bawat eh, sa amin. Lalong-lalo na sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, at sa lahat ng aming mga mahal sa buhay na umaharap sa mga pagsubok na katulad nito. Dalangin namin na ma ang aming mga frontliners mula po sa hanay ng aming mga doktor at mga nurses mula kay kapatid na Glenn Roy Paraso kay Patricia kay Miki Miranda Noreen Balimbing Carlo Lanza Jeffrey Del Rosario sa aming mga nurses kay Janeline Arce Jamaica Ruth Aliado Mary Grace Reyes, Daisy Lopez, Joan Olivar, Sheila Kabungan, Elsa Tayaktak, Lakshmi Doko, Charity Ballesteros, Lenny Napata, Dede Cruz, Abigail Udarbe. We would like also to ask for your healing to Big Mondelizo, Perlita Bruno, Rod Ramilo, Crisa Domingo, Divine Talal, Imelda Domingo, Joan Cabotaje, Clarita Pita, Imelda Kiaau, Danny Gomez, Carol Tismo, and for the comfort of your uh, spirit, Lord, to the Mentak de Makulangan family, and to our uh, sister, uh, Joy Alice, we, we thank you, Lord, for the following who are already back to work. Reni and Carol Santiago, Don Aileen Chu, Philip, Mary Chu, and Sons, uh, Hans Bernardo, Anle Austria, Abigail Udarbe, Lenny Napata. We pray for the recovery of Pastor Maritas Cruz, Payapa Cruz, Bianca Cruz, Fecri Santo, and Lali Santiago. Lahat ng ito ay nasa hanay ng aming kapatiran, Ama. At patuloy namin idinadalangin ng inyong habag at awa sa buhay ng bawat ay sa kanila. Dalangin din namin ang patuloy ninyong pagkilos sa lahat ng ayong mga simbahan bagamat nakasara dahil sa mga pangyayaring katulad nito. Pero hindi namin alintana, Panginoong Diyos, ang mga bagay na uh, pwedeng gawin sa kabila ng pagiging lockdown. Alam namin na mas marami kaming pwedeng gawin. Alam namin na mas marami kaming pwedeng isakatuparan, lalong-lalo na sa bisyon at misyon ng inyong simbahan dito sa Balat ng Lupa. Sa kabila ng ganitong klase ng uh, kalagayan, Panginoong Diyos, ang banal mong Espiritu ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng assurance na hindi hindi mo kami pababayan. Patuloy mo nga po kaming ipag, uh, ipagdulot, Panginoong Diyos, ng mayaman ninyong kalinga. At patuloy na uh, kaligtasan sa lahat ng panahon. Sa aming mga obispo, sa aming mga pastor, 
sa aming mga Jehonesa, sa aming mga uh, pinuno ng lahat ng mga uh, simbahan, sa lahat ng aming mga laiko, sa lahat po ng mga pamilya, Panginoong Diyos na bumubuo nito, mula po sa bata hanggang sa pinakamatanda. Dalangin din namin ang aming mga pamahalaan dito sa Pilipinas at sa mundong ibabaw. Dalangin namin ang mga patriarka. Dalangin namin ang mga matriarka. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang mga presidente at emperador na patuloy na uh, kumikilos para magampanan ang anumang uri ng interventions na pwede namin gawin para sa lumalaganap na karamdamang uh, pangglobal. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ipagkalob mo sa kanila ang hinahon at mahusay na uh, desisyon para may sakatuparan ang mas mabuti at mas tama para sa lahat. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na uh, pananatili ng bawat sa amin sa aming mga tahanan. Naway ipagkalob mo sa amin ang assurance na sa, sa kabila ng lahat ng ito may umaga pa rin kaming magigisna dahil sa Panginoong Yesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ang patuloy na sa atin ang sumubaybay, gumabay, at magbuklod, hindi lamang sa mga oras na to kundi sa lahat ng panahon. Amen.